ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് കോയിനാണ് കേട്ടോ അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ വെജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ക്യാരറ്റ് അതും പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അതും ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിയാൻ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ച് ചീസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബീഫൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേന് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ബ്രെഡും വേണം അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൗളും വേണം ഇത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അധികം വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല പിന്നെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി വലിയ ബൗളായതുകൊണ്ട് സൈഡൊന്നും അധികം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു എട്ട് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളും കുറച്ച് മുളക് ചതച്ചെടുത്തതും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവേ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് പരത്തി ലെവലാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡിലോട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നിട്ട് ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ വശമൊക്കെ ഒന്ന് മിനിസാക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ആ മസാലയുടെ മുഗൾ ഭാഗം മുഴുവനും ആ മൈദ മാവ് ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ എള്ളും മുളകിൻ്റെ പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തൂളി കൊടുക്കുക എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ കുറച്ചേ ഇടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡുകൾ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവേ ഞാൻ എല്ലാം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗോൾഡ് കോയിനൊക്കെ ഫ്രൈ ആകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പാനിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിര
അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കോയിൻസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്നാക്സ് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ